měření proudu pomocí digitálních multimetrů. Měření proudu patří mezi nejnebezpečnější, protože zde máme velkou šanci, že při špatném postupu měřící přístroj zničíme, nebo když to bude velice dobře, tak spalíme vnitřní pojistky. Proto si musíme pamatovat, že měříme-li prout, vždycky musíme obvod roztrhnout, takže měřený obvod nemůže zůstat tak, jak byl bez toho měřícího přístroje. Ideální je, pokud to lze a měříme celkovou spotřebu, odpojit ten přístroj napájený z dířky, z dířku osadit jedním měřícím hrotem, který vede do měřícího přístroje. Z měřícího přístroje potom kom z dířka vede do spotřebíče, v tomto případě do odporu. A teprve z druhé strany odporu se vracíme zpět na zdroj. To znamená, my jsme skutečně roztrhli obvod, protože původně ty dva vodiče, které vedly z odporu, byly připojeny přímo na stejnostněný zdroj v tomto případě. Navíc musíme vždycky u toho měřícího přístroje přepnout na nejvyšší možný měřený rozsah. V tomto případě je to 10 A stejnosměrných. A toto musíme dodržovat prakticky u každého měření, protože my nevíme přesně, jak velký proud tam bude. Navíc zvlášť při měření velkých proudů, to znamená proudů, které měříme ku příkladu u automobilových baterií a budou se pohybovat řádově spíš v ampérech nebo v hodně ampérech, nemůže to měření trvat velkou dobu. Na přístroji nebo v manuálu k přístroji máme napsáno, jak dlouho to měření může trvat. Takže musíme počítat s tím, že délka toho měření u vysokých proudů, takže u těch rozsahů, 10, 15 nebo 20 ampér, ať už stejnosměrných nebo střídavých, bude zhruba okolo 15, maximálně 20 sekund. Pak musíme ten obvod rozpojit, přístroj odpojit z obvodu a opakovat to měření můžeme až za například 3 minuty. Či nelze ten obvod nechat trvale zapojený, včetně měřidla, protože dojde k teplotnímu poškození vnitřku toho multimetru. V našem případě máme tedy zapojeno na 10 A stejnosměrných a po připojení obvodu se podíváme a vidíme, že měřidlo naměřilo 0,71 A. To je prout poměrně velký, protože zdroj dává maximálně 1 A. Takže vidíme, že v tomto případě jsme museli mít přepnutý. Jednak přepínače a jednak taky vstupní měřící šňůry. Černá šňůra je na zdířce kom, červená se přesunula na levou zdířku, protože tam je nejvyšší rozsah 10 A. Na ten rozsah miliampéry tu červenou šňůru dávat nesmíme, protože nejblíže nižší rozsah je 200 mA a my vidíme, že jich tam máme 710. To je v tomto případě Měřící přístroj měří z největší přesností, kterou dokáže a my už s tím proudovým rozsahem nic nemůžeme dělat. U tohoto dalšího přístroje se pouze podíváme, protože ta situace je obdobná. Zase přepneme na 10 A. Budeme muset přístroji říct, zdali měříme tu hodnotu stejnostněnou nebo střídavou, to znamená pomocí tohoto tlačítka určíme, jestli to bude stejnostněný prout, anebo prout střídavý. A máme v nejvyšším možném rozsahu. V tomto případě zase je to rozsah 10 A. Vidíme, že se nám zablokovaly vstupní zdířky miliampéry a volty, to znamená, v tomto případě mě nedovolí ten přístroj měřit žádnou jinou veličinu, ale pokud bych chtěl přepínat na miliampéry, musím obě šňůry vytáhnout, přepnout přepínač buď na 400 
nebo na 40, nebo na 4 mA. A teprve potom bych tu šňůru mohl vracet do té druhé zdířky zleva. Ve třetím případě už víme, že ten prout bude nižší, takže po předběžném měření proudu v obvodu jsme zjistili, že můžeme měřící přístroj přepnout na miliampéry, protože měření bude přesnější. A po připojení do obvodu se podíváme. Vidíme, že přístroj měří 21 mA a 75 setin k tomu. Pokud bychom měli přepnout to na AC, tak vidíme, že přístroj bude měřit špatně. Takže musíme vrátit na rozsah DC, protože tento odpor napájíme ze stejnosměrného zdroje. Na dalším přístroji si zase jenom ukážeme způsob přepínání. To znamená, v tomto případě budeme přepínat na prout největší, takže 10 A. V případě, že by potom tento rozsah byl příliš hrubý, můžeme po zjištění přejít na menší prout, ale potom bychom museli tento měřící hrot přesunout do horní zdířky. To znamená, museli bychom provést tento úkon. Vidíme, že přístroj nám začíná upozorňovat, že máme něco špatně, takže musíme přepnout i na měření miliampérů. I tento přístroj dokáže v případě, že u proudu budeme mít špatně šňůry, nám dokáže pištěním upozornit, že máme něco špatně. No a poslední přístroj, tady si ukážeme střídavé měření. Rovněž zde máme přepnuto na ampéry, protože zatím ještě nevíme, jak bude situace vypadat a kolik vlastně tam naměříme. A teprve po připojení toho spotřebíče, v tomto případě zase zatěžovacího odporu, nám přístroj začne něco ukazovat. My se podíváme, vidíme, že v tomto případě tam máme AC, což je v pořádku, protože napájíme ze střídavého zdroje. Pokud bychom měli DC, tak přístroj tam začne psat nějaký čísilka, ale vidíme, že ty čísla jsou docela malá. V dalším rozsahu potom zase, to je stejnosměrný, který je nějakým způsobem rolovém střídavým a teprve nyní v tomto případě přístroj bude měřit správně a vidíme, že tam máme asi 54 mA a 6 desetin. Protože tento přístroj ale umí měřit přesněji, tak provedeme dvě věci. Můžeme obvod rozpojit na přístroji. Začne nás upozorňovat, že něco máme špatně. Přepneme na mA, protože ty budeme měřit a můžeme zase vrátit. Máme miliampery střídavé a v tomto případě nám přístroj naměřil. Počkáme na ustálení displeje a vidíme 56,04 mA. Takže daleko přesněji, než bylo v tom prvním případě. Takže zhrnutí je, že při měření proudu, ať už jste nosněného nebo střídavého, vždycky musíme někde ten obvod rozpojit a měřit si přístroj, který měříme, dat do série směřeným obvodem. Rovněž vždycky začínáme na nejvyšším možném rozsahu proudovém, takže ještě jednou opakuju, může to být 10, 15, u některých přístrojů dokonce 20 A, ale toto měření v případě vysokých proudů nesmíme provádět příliš dlouho a měřící přístroj musíme po několika vteřinách odpojit z obvodu a počkat, jak už jsme si říkali, zhruba tři minuty a potom to měření můžeme zopakovat.